上级国的兵，是在下面一个镇上烧柴火。把你带着吃，把你带走。这鸡蛋叫三线吗？三线。三线，三线多少钱呢？鸡蛋门二十六。二十六。这是刘中镇一条街有几十家锅子饼，连上几锅子饼。哦，这个叫占华区刘中上几锅子饼，也是四代传人。你是凉水和面吗？呃，凉水。咦，温水啊？啊，温水。温水。温水和面。你是几代传人呀、啊？我是第四代。哦，第四代传人。嗯、我们开车三十五公里，从市区，就家家好吃，来尝尝你家这锅子饼呢。尝你家锅子饼和和那个他的是两个流流派不一样。两个流派。两个流派。哦，林州的锅子饼，它本身就是两个流派。啊、哦，两个流派。林城新家锅子饼，再一个就是刘中三季锅子饼。哦、嗯，这两个流派。嗯。到底你这是，他是在农村，他可以烧这个烧柴火。嗯。外边他感觉火。对，这里头他不。油烟火气。对，这里头不给烧柴火。嗯。他在北极山。你也快，你看。哎，这从锅面是很快。嗯，好。这个盆可有五十年。盆子是祖传，祖传，盆子也是很好。啊，祖传的。祖传的。来，我家里的有啥嘛？好，你把客人落这个来。好。来。先不不忘了。哦、呃，他这个和面方法跟他俩都不一样了，他是放油，新家他放油和的，放油和，对，啊，这有水，有有有水和的，也是这。这个锅子饼的区别呀，就比他那个锅子饼的那个上面油要少，啊，对，是油要少，不那么油大，不那么。你看这老饼也是海饼，也海饼捞两块。哎<笑>你这个小镇上可有几十家都搞饼？哎，嗯，都这都得上锅子，大年的都得上锅子吃。咱家都是过过子饼。哈哈哈哈哈。我本来想来老吃都把这锅子。哎，老吃都把这锅子。你个镇上几十家过子饼。老吃老一段吃啥了？糖壳，他都知道。哦。这个菜单别人后边知不到了吧？哇，你手法也娴熟。呃，一一用不了几分钟，几秒钟，几秒钟就就弄好了。一分钟两张，一般就四十秒。啊，你从和面到这这么快？啊，刘中是镇。嗯。大人都说你家油少，我看怎么炒的？这种油的麻油啊？呃，这就是那个干肥的那油，也得打光，打的光掉。哦。先放鸡蛋呢？呃，那个炒肉吃的。烤肉吃，哦，烤肉吃的哦，肉吃，肉吃过了没？哦。
上季过的兵，是在下面一个镇上，烧柴火，幸福。辣椒，嗯，辣椒，好辣椒。估计这个好吃，啊，这个油少，这明显跟那个不一样。嗯、对对。嗯、呃，咱这边水不喝的多。哦。现在也不喝都一样了，但是现在人民不喜欢那么多油了。对，有道理。<笑><笑>那你家也有百年历史了，哎，百年历史，一百多年了。光我咱都干三十多年了。哦。嗯、几个为一斤呢？这么六个，加加一千四了个。哦，六个一斤。干过，干下一锅。那这有几几个品种呢？呃，七八个。七八个有什么？有有肥肠、肉丝，给它。做的肉多少钱呢？做肉四十个。四十二个的。可有驴肉的呢？驴肉六十八。哦，驴肉六十八一斤。四十五哦。炒家伙，还有有几个品种呢？有猪头肉，有有驴肉，还有猪大肠。我看，我就我就发现这个肉丝最好。嗯，这个绿豆芽炒肉丝好。还有绿板肠呢？那多少钱呢？绿板肠多少钱呢？六十八。那就得锅子饼炒一天，给的。所以都把这个炒。水啊，哦，是料子啊，秘制调料，哦，最好的秘制调料，我那是矿泉水你看这个多漂亮，看就有食欲啊！还有这板肠，这个板肠嘞。半斤带着吃，半斤带走。<笑>鸡蛋叫三线吗？三线，三线，三线多少钱呢？鸡蛋门二十六，二
，三鲜这种炒，看着就好吃。你这个苹果炒油稍微少点。我我看过了，这是绿肉的，你看，可漂亮。大馅的，马上还要叫他搞一个肉丝的，肉丝炒绿豆芽的，那也好吃。鱼肉现在终于来吃到了，西施三十五公里。这个小镇长我惊讶到了，一个镇几十家，都是果子饼。我再来吃这个这个这个饼。大家好，我是汤哥。今天我们在江西婺源看这个风景，油菜花。今天是十号，你看，三月十号正好油菜花季。江浙皖有一家休闲这个农家乐。你看这个这个这个、这个、看上去就有感觉啊，对面是陕西江西街小破房子。来看看，嗯，油菜花太香太香。我
你这个菜是晒的鱼，要不看着那么呢？对，你这菜是晒的鱼，哎，晒的干白菜，直接的干白菜，干白菜，好。哦，这是你们自己家的呀？嗯，对。这就是你们是多少年的老房子改造成？没错的，原来你像这里是房间，哦，然后这里也是一个房间，然后那边是一个厨房，只不过我把它全部给打通了，知道吧？哦，我家有几个特色菜，人家是必点的，一个是婺源的胡汤，哦，一个是小河鱼，还有一个是自己家孵的那个土鸡，自己家自己家母鸡孵的土鸡。今天中午有吗？呃，有可以杀。好，可以有沙包，可以杀。好，然后你像这个季节来婺源的话，就是说那个野菜，野菜啊，对。好，就就就按照你家安排，给我们安排一桌<笑>野菜。这个这哦，这个小小小鱼的。对，这是这个。这个怎么吃呢？红烧，这个漂亮。这叫什么菜？这个这个是鸭掌芹。哦。鸭掌芹也是春季才有的，而且这个摘来的话，吃出来有一种特殊的香味。芹菜啊，这个。鸭掌芹，它的叶子长得跟那个跟那个鸭掌一样的，的叶子长得跟鸭鸭的鸭的那个一样的。这个是水芹，水芹在我这，水芹在这。这个是这个是我们山里摘来的那个鱼腥草。哦，鱼腥草。对，这个、哦、这个凉拌吃还有消炎的功效。这个这个这个丝蒜鱼喜欢吃这个。对，这个呢，这个、这个、这个、这个菜呢，就是你我们看到外面那个就是干白菜。哦，你们也没顾大厨，就你两两两口子在干。不、哦，我们就是说礼拜六、礼拜天会有人的。这是水蕨，长在水边上的蕨菜。哦，蕨菜，这这这。呃，它分两种、哦，一种是山蕨，一种是水蕨。但是我们当地人的话，吃水蕨比较比较喜欢吃一点，所以说我只弄蕨菜里面，我只弄一个，弄一个水蕨。好，啊，蕨菜，这是山窝里的腊肉，腊肉，跑山猪腊肉。这还好多柴火，这烧柴火呢吗？还烧柴火，肯定烧柴火的，山窝里啊。鸡鸡鸡蛋啥的，这里不炫炫奶的，对，好，这个老板看一个，这是我我现扎现现扎的啊，哈哈哈哈哈哈，哎呦我的妈，都是现杀，你看这个可有感觉的，逮到了。这么快了，你，当时是几年？这个鸡呢，我可以给你介绍一下。像这种，这种正宗的土鸡的话，这个脚是很小的。哦，这个这个这个脚是很小的，而且它杀出来以后，喂养的好的鸡杀出来肚子里面的话都是那个黄油，对，都是黄油。看这外面的粪鸡，是外头的。这鱼七十八，这全部是那种清水小溪里的那个石斑鱼。石斑鱼，对，那个石斑鱼。这个这个是马口鱼的肉，这个这种鱼的肉的话比较嫩一点。哦，啊，嗯，这个鱼七十八也不说贵吧？这鱼七十八的话不贵的，现在买来的话也要四十块钱一斤。这个四十块钱一斤那个？对。<笑>啊，要比一般店要贵点吧？对，一般的小河鱼，它用的是那种杂鱼，那种，呃，那种大圆影啊，还有那些杂七杂八的鱼，哦、我这个比较比较，而且水质比较好，而且鱼、哦、鱼种比较纯。哦，这个还可以给大家分享一点小技巧哦。
对，就喝这个酒。呃，你你讲这这叫什么菜？这个，这个叫胡汤，这个是你们这个农村什么？这是农村酒席，而且轮那个客人来必点的。哦，必点这个，必点的。像这个胡汤多少钱呢？呃，胡汤二十八。哦，二十八。嗯。特色菜，特色菜，特色菜。这么一大盆子，很实惠，<笑>实惠是吧？啊，你什么原料？那个来一杯。我不喝酒，你不喝酒啊？这里边是用的是骨头汤，呃，笋子，那个香菇、豆芽，然后用的是那个土猪的那个油渣，然后是山芋粉，对，山芋粉哦、呃，上面撒的是那个花生。这叫这叫什么菜，老板？这是腊肉煮炖笋，自己家熏的腊肉、哦。呃，这个是季节菜，春季春季跟春季有。哦，哎、呃，<笑>好，这个鱼千呼万唤的，这个鱼来了。这个鱼烧的，我看老板烧的肯定好吃。你看，对，你看，它是河蟹，它没放那味精。我看味精什么都原汁原味，原汁原味，哎，什么都没有的啊。嗯，过来，黄黄的天，我现在尝一口。哎呀，太美了，从来没吃过这么炫美的东西。这个老板就像我们这一桌菜多少钱呢？啊，三百多块钱吧。哦。<笑>这个在一般也是搞笑没有了，因为都是好东西，平常讲也也值这个钱，知道的
，一分价钱一分货，搁那。因为有土鸡在嘛。呃，土鸡在，哇，这土鸡就八十块钱一斤。老板这个话讲的太厉害了。来我家吃饭都只就是说也大也小，没有哪说不好吃的。人家这个补上不放味精，不放那个是好吃的，菜烧的是好，不错。鱼，老婆，这鱼好吃吧？好吃，太好吃了。我看见他鱼味精都没放，什么都没放。我自认为我鱼串的不错，但是到这就，我的妈呀！讲真的，我们家也喜欢吃鱼的。嗯，对我老婆鱼串的就好。现在好多人上桌的话，顶两个肉，你顶两个鱼不顶两个肉。哦，点两个。现在吃鱼的人多，嗯、所以鱼的品质关键在什么？嗯，关键在它鲜鲜。鲜鲜。嗯。还有这个，一定不能就是说，呃，就是说，你像特别这种小细鱼，哎、不能进冰箱。哦，对，进了冰箱以后，随便你怎么烧，味道都不生长的环境好。哦，这样的，鱼生长的环境好，对，日好。讲来讲去一句话，生态的东西用生态的办法来烧，这是，这是最土的方法，烧出来味道是最纯的。对，这个这个老板太会讲了，哎呦我的妈呀，你你你管赚？我讲的是也是一个事实而已。你太会讲，太会讲，太会讲，实事求是的讲这个事。江西真好，你看米饭走起，鲍鱼汤子。你看这个鱼汤，这个老师这个鱼烧的也正好吃。你看，你看，全部吃完了，还有两条，老婆哥吃了吧？我我想留给你吃。我不要，我不吃了。给你吃，你吃，你吃，你喜欢吃你吃。好东西留给老婆吃。真<笑>会画个的。这鱼汤炒饭正好，简直太美了！我你想买又辣又好吃，喝的话就有点咸了。对，哎呦，太好吃了。来江西，我所以江西人这个地方我喜欢，它这个口味符合我的口味。<笑>现在吃完饭已经下午四点半了，本来想到婺源景区去看油菜花的，你看这到处都油菜花，不去了，我们马上要上江西南昌市去了。哎，这个婺源风景太好，今天中午这这顿饭吃的太满意，太好吃了，自然花了三百多块钱，这个是。还可以的，我感觉到，我个人感觉到还是吃的好吃，好吃，好吃，瓜子也好吃。今天我们有幸来到了这个。万贵牛杂这个厨房，你看这厨房搞得还挺干净的。呃，这个老板你干多少年了你？我干了十九年，十九年了。对，原来那个在哪？我原来在青阳路干，青阳路那个店已经做了十九年、哦，然后搬到石河路这个店来。这个店干几年？这个店干才干年嘛。我看你搞这么东西，一天这个两个店能卖多少东西呢？五六百斤。五六百斤的，嗯，河北人也喜欢吃牛杂啊。对。因为我这个，我本人是安徽，就是临沂的，临沂县人，<笑>北方人就喜欢吃这个，哦，这是内脏一些东西。这就是你研制的一个的，对对对，我是创始人，对对对,对，我又又来个创始人。<笑><笑>呃，这边你原来干原来有几家，就这个这个这个附近已经呃原来有六七家，现在只剩我一家了。哦，毫无超越，给他都干怕掉了，<笑>干怕同行。啊，我看这个豆冻片这是什么呀？这个。这是新鲜牛肉的，这是对新鲜牛肉加那个新鲜的牛板筋。像你有一天这么大量，你这个牛肉从哪进的呢？我从就是河南的那个王岗回民之乡哦，屠宰场直接定点、呃、定点，对，<笑>直接大块牛就直接送过来哦，保保持食材的新鲜哦。我讲你生意的这么好，你干十九年的，你这你这个食材还是这。当天都是辣来着吧？还是能用几天啊？对，这当天新鲜嘛，当天到屠宰场直接呃发过来，呃，就一手货源哦，屠宰场直接载过就直接就给你送来了，对，就直接送来了。所以你拿货也比人家便宜，是的，是的，呃，口感也比人家好，对，正常质量。你看这个食材，这个新鲜的牛肚，还有这个新鲜的牛百叶，啊，这个自己自己处理，还有牛板筋啊，你看这个一点水都没有，还有新蛇，还有牛肉。你看这个牛肉多干，这个漂亮啊！蘸一下它一点水分都没有。像你们这个拿要多少钱斤呢？三十七。你们拿要三十七？对，它不注水啊，一点水哦，那个价格高，一点水都没有。黄牛肉
，正宗黄酒肉。这个牛鞭也是新鲜的，对，这个回来自己自己处理的，哦、牛鞭牛宝，哎、嗯，这个一般南京人吃的比较多一点，<笑>漂亮漂亮漂亮。这个是新鲜的牛筋，啊，一般菜市场是买不到的。这个贵吧？这也贵吧？这个三十四块钱一斤，<笑>哎，这个，因为我们选牛杂都选牛身上精品的部件。像你这牛杂多少钱过的？小份的八十八，三千年前价格。哦，到现在还没涨，老板娘，现在价格，就为了照顾这些老老顾客，对、哦、吧？自己少赚点钱就行，对吧？八十八也可以的啊，八十八一一小份也可以，八十八小份。像我爷爷今天中午八十八一一小份就够吃了。你两人够了，两人够了，两人够了，给他再加点配点素菜，好。那你马上要加工吗？这个总共牛杂多少样呢？牛杂。六样，六样，我自己精选的是六的六六个品种，哦，六个品种，身上最有营养、最有价值的地方。哦，六样，这这你就是创始人。对对对，我摸索了十九年。哎呦，这个这这纯的是牛骨头汤啊，没有其他的辅料。大家看一下就知道了。啊、所以这个牛杂好好吃，对对这个这个是牛大骨牛骨头汤，马上就用这个骨头汤。呃，牛骨头汤，烧牛杂。哦啊，这样才能吃原汤香味食。对，<笑>好，这个，现在我来烧酒单了。好，你、啊、开始。这是我独一啊，独创的秘制酱料。<笑>精华精华，这个里面全部我这个、呃、全部我自己的配方在里面。哦，啊、没有其他的什么辅料啊，都是草药。哦，都是种草药。对，种草药。下来知道吗？六度吧。
烧好了啊？这烧好了。我看那边还有一锅吧？那边也啊，中午两锅，晚上四锅。哦，那是那是，那不是麻辣的，这是麻辣的。都都一样的。不一样口味的。都都一样。都一样的。都不一定够。哦。一天一天就六锅，对，厉害厉害厉害！你的生意也做到家了。一锅多少斤呢？五六十斤，就过五六十斤的。哦，你够大。这锅剩的实在就不够。啊，这个看着就有食欲了。对，真材实料，真材实料。<笑>这样这样就要比较快的方面，一般客人点牛杂，下锅啊、呃，我们一般这个捞出来这个牛杂下的汤啊，一分钟基本上都是一锅牛杂。哦，这是热一下我，对，煮开了，这个东西饭太快了。对，这就是速度，速度。对，你都煮好了，得这样快，不要现煮。对对对对，现煮一锅，如果一锅煮煮不了这样味道。对，哦，大锅大锅大锅,大锅少，卷着原味。然后这个小火同意加工的，下去，就这一锅八十八，对，对吧？实惠。今天天气太热，我们低调点了，一人我们三个，一人喝两瓶。好，走。八九到满，我也不敢讲，我干点米给你。嗯，那二两刚刚好，咱们酒味正好的。看，这酒花多漂亮。好，好，好，不要看着啊，太厉害了！彩蛋，哎呀妈，你太厉害了！来尝尝这个牛杂，这老早我口水都下来，咽了多少口了？我看看着不错，他这个食材好啊。他说食材都新鲜的，毕竟干了十九年了，你看。十九年。八十八，估计这个老板给我们看后门了，有点子多。对。口味可以吧？不错不错，嗯，好味道。嗯，下面汤也好吃。嗯，不错。这是酱肉的，这酱肉的。酱肉，酱肉。兄弟们，来来块酱肉，黑猪肉酱肉。黑猪肉啊，好东西。像这份多少钱？啊？这份多少钱？七十八。这肉看着好哦，咱先先。哦，它这个质地比较软糯，嗯，好吃，真香。这里边后来又掉丁了是吧？这个牛杂真是实惠。牛杂好。牛肉啊，这牛杂都是牛肉啊。这就牛肉呀、啊，里面是牛肉。我回头问一下吧，啊。你经常来他家吃吗？啊，我们经常来吃。哦，你是河北本地人吗？我是河北的。他家的味道怎么样？呃，味道还可以。我们经常每次一过来。你这是,是上午是中午十一点半，你要是晚上是没有位子的。晚上来人太多了，要等太麻烦了。就是中午也还可以呢，中午有一，一般中午餐饮都没有没有生意。你中午我们来，反正味道一样。它的味道是好。嗯、我其实我没吃过这个牛杂，我没吃过。<笑>我们在广西吃那个牛杂，跟这个都不是一个氛围，不是一个风格，对吧？这个牛杂吃了还可以。好吃，这符合我们口味、嗯。这个牛杂像武汉那个牛杂差不多。<笑>那个味道适合，适合，适合。适合这样饭老老老板生意蛮好的，是，他的品质，关键是品质。嗯<笑>